Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deporte de resistencia, sobre todo especializado en running y trail running. Estamos en el episodio 244. Espero que este episodio de jueves os sea de interés, porque vamos a hablar de entrenamiento cruzado para cuando no puedes correr, como por ejemplo me ha pasado a mí. Así que, bueno, espero que con este episodio pues os pueda ayudar a utilizar eh, vuestro esfuerzo en otros deportes para poder suplir el hecho de no poder correr por alguna razón. Y por supuesto vamos a hablar como siempre de trail running, que para eso estamos aquí. Si antes de eso queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, arroba Pablo Castillo GR. También podéis hacerlo en mi canal de YouTube, que es Correr con Pablo Castillo. Y por supuesto en mi página web, que es www.pablojcastillo.es. Bueno, vamos a lo que nos toca hoy. El trail running es una disciplina que cada vez más gente practica. Para mí es casi una pasión, pero seguro que también para vosotros y vosotras, ya que bueno, pues nos ofrece contacto directo con la naturaleza, podemos realizar retos que son tanto físicos como mentales y bueno, es un, con un sinfín de otras características y adjetivos que pudiéramos darle a este deporte tan bonito como es el correr por montaña o trail running. Sin embargo, pues no siempre es posible correr debido, pues como me ha pasado a mí, pues por una lesión o alguna enfermedad o simplemente por eh, falta de tiempo. Eh, en estos casos, ya os digo, el entrenamiento cruzado puede ser una excelente alternativa para mantenernos en forma y mejorar nuestra resistencia cardiovascular y muscular eh, mientras no podemos correr. Así que, como os decía, en este episodio os voy a hablar de los deportes que a mí más me parecen interesantes a la hora de complementar tu entrenamiento de trail running o de carrera eh, haciendo lo que llamamos entrenamiento cruzado. Y este podcast lo que voy a hacer es centrarlo sobre todo en esos deportes más indicados cuando no puedes correr. Eh, antes de entrar en detalle, siempre me gusta deciros que la clave para un buen entrenamiento es la variedad y la constancia y sobre todo poder entrenar durante mucho, mucho tiempo sin eh, lesionarnos. ¿no? Eh, yo esta lesión que he tenido pues es la primera desde hace pff, más posiblemente nueve años. Entonces, bueno, pues esa es la idea. ¿no? Es decir, es importante que combinemos pues, diferentes ejercicios y actividades eh, para trabajar los distintos grupos musculares y por supuesto para trabajar los distintos aspectos de la resistencia física y también no nos olvidemos de la mental. Hablando del entrenamiento cruzado, este nos va a permitir pues, prevenir lesiones ya que va a ayudarnos a reducir la sobrecarga en las articulaciones y en los músculos que se utilizan en el running o en el trail running. Vamos con esos deportes que seguro que alguno de ellos conocéis. El primero para mi gusto es el ciclismo de montaña, ya que el ciclismo de montaña es una excelente opción para complementar el entrenamiento de trail running. Ya sabéis, comparte muchas similitudes con nuestra disciplina. Eh, ambas son disciplinas que exigen pues, una gran exigencia física, eh, tanto en las piernas como en la parte de los glúteos e incluso los isquiotibiales y también requieren un alto nivel de coordinación y de equilibrio como el que solemos tener cuando estamos haciendo bajadas en trail running. Por tanto, el ciclismo de montaña nos permitiría entrenar nuestra capacidad aeróbica y nuestra capacidad técnica sin tener que requerir a el correr. Así que está muy muy recomendado. El segundo deporte del que os quiero hablar es el senderismo como tal, porque ya sabéis, andar por la montaña es una actividad muy completa que nos permite trabajar la resistencia cardiovascular y sobre todo eh, movilizar casi toda la musculatura del cuerpo. Además, 
El senderismo pues, nos ayuda a mejorar la coordinación y el equilibrio, ya que tanto subimos como bajamos, y nos permite disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad del entorno, algo que también hacemos cuando hacemos trail running. Como hay muchísimo menos impacto al ir mucho más despacio, es una actividad muy recomendable. El senderismo también es ideal para aquellos, eh, eh, podemos decir, aquellos corredores o corredoras de montaña que quieran mejorar su técnica con los bastones, ya que usándolos en senderismo seguramente vas a mejorar mucho luego tu uso cuando los quieras usar en trail running, sobre todo en entrenamientos como el power walking o en subidas y demás. Otro de los deportes, el tercero de lo que os quiero hablar, es un deporte que he practicado mucho y que creo que podría ser de mucho interés para vosotros y vosotras, y es la escalada deportiva. La escalada se puede hacer tanto en el medio natural, en vías de escalada deportiva, como en rocódromos que hay en muchísimas ciudades. Es una actividad que nos va a a ayudar a, gest a gestionar o a crear, podemos decir, mucha fuerza y, por supuesto, una buena resistencia física. Eso sí, especialmente en la zona de los brazos y las piernas, porque las piernas son muy importantes para escalar. Además, nos va a permitir trabajar la coordinación, el equilibrio y, por supuesto, la concentración. Habilidades que ya me diréis si no son importantes en el trail running. De esta manera, Haciendo escalada nos vamos a poner fuertes, pero también vamos a desarrollar nuestra capacidad pulmonar y nuestra resistencia cardiovascular. Cuanto más larga sea la vía, mayor resistencia vamos a estar generando. Con lo cual, un deporte a tener muy en cuenta. El cuarto deporte del que os quiero hablar hoy es de el yoga. Sí, sí, el yoga. El yoga es una disciplina súper completa que nos permite trabajar la fuerza, sobre todo con autocargas, la flexibilidad y la coordinación de todo nuestro cuerpo. Además, el yoga, si lo hacemos mmm, sumándole ejercicios de respiración, nos va a ayudar a mejorar la concentración y la relajación, habilidades que son muy importantes, como ya sabéis, a la hora de hacer trail running y de estar concentrados en una carrera en la que estemos participando o en un entrenamiento largo en el que necesitamos relajarnos para no estar eh, pues pendientes de tener un poco de miedo en una bajada y demás. ¿no? El yoga, debido también a esa eh, mejora de la flexibilidad, la coordinación y la fuerza, nos va a ayudar a prevenir lesiones. Y, por supuesto, a fortalecer los músculos y mejorar lo que es nuestra postura corporal. Con lo cual es muy, muy recomendado. Otro deporte, el quinto, del que os quiero hablar, eh, es un deporte que, bueno, eh, puede, podemos pensar que es difícil de practicar, pero no lo es tanto. Y hablo de el remo. El remo es un deporte súper completo que nos permite trabajar tanto la fuerza como la resistencia cardiovascular y vamos a centrar ese trabajo sobre todo en los brazos, los hombros y toda la faja abdominal y la espalda. Además, como os decía, eh, ahora mismo el remo es una actividad que se puede realizar en la mayoría de los gimnasios, ya que ellos en estos sitios pues, tienen máquinas de remo, lo, por lo cual es muy fácil, muy fácil de practicar. Haciendo remo, eh, por supuesto, no hay impacto, lo cual es ideal para aquellos corredores que busquen la opción más suave para complementar el eh, entrenamiento, pero además nos va a ayudar a mejorar la coordinación y el equilibrio, habilidades que son muy importantes en el trail running. Y por supuesto, como os decía, la resistencia cardiovascular, en la que aquí en este deporte tiene una gran importancia. Bien, y vamos a por el sexto eh, a por el sexto deporte del que os quiero hablar y del que estáis viendo en mi canal de YouTube, que últimamente estoy haciendo más vídeos. ¿Por qué? Porque para mí es un deporte que puedo eh, tener muy cerca y que puedo realizar de forma sencilla. Eh, os hablo del esquí de montaña. Eh, el esquí de montaña es un deporte de invierno, está claro, 
y ya sabéis que consiste pues en subir y bajar eh, eh, por la nieve con unos esquís con unas pieles especiales que utilizamos para que el esquí se adhiera a la nieve a la hora de subir bien eh, esta actividad para mí eh, es excepcionalmente eh, eh, pues relativa o, o coordinada con la carrera porque cuando haces el paso de esquí de montaña a la hora de subir estás directamente realizando el mismo esfuerzo muscular y implicando los mismos músculos que utilizas a la hora de realizar eh, el trail running con lo cual pues es una actividad que implicando un impacto mínimo o casi sin impacto pues vamos a realizar un gran esfuerzo físico con lo cual vamos a poder mantener nuestro cardio o incluso mejorarlo eh, vamos a mejorar nuestra coordinación nuestro equilibrio nuestra fuerza nuestra capacidad pulmonar eh, bueno casi todas las actividades y capacidades que podamos eh, pensar es una actividad como os digo súper completa que si podéis acercaros a realizarla os la recomiendo muchísimo ya que como os digo nos permite trabajar eh, diferentes grupos musculares pero especialmente las piernas los glúteos los brazos y los hombros y además el equilibrio que se obtiene gracias al momento de bajada luego es muy transferible en el momento de bajada en el trail running por supuesto es una actividad que nos va a permitir disfrutar de la naturaleza y el paisaje de la montaña, lo cual pues puede ser muy motivador para aquellos corredores y corredoras que busquen una alternativa al running cuando no puedan correr. Sí que es importante destacar pues, que el esquí de montaña es una actividad que requiere pues, una buena o un buen nivel de técnica eh, pues sobre todo de bajada ¿no? primero tienes que saber bajar para poderlo hacer y por supuesto cierta preparación física así que yo siempre os recomiendo que recibáis algunas clases eh, por parte de un profesional del esquí para aprender a bajar antes de empezar a meteros en el esquí de montaña pero sobre todo os animo a que lo hagáis porque mmm, para mí es una de las eh, de las eh, deportes podemos decir que me ha salvado durante este tiempo en el que no eh, podía correr y estos son los seis eh, deportes de los que os quería hablar y diréis oye pero no has hablado del de entrenamiento de fuerza efectivamente no he incluido el entrenamiento de fuerza en estos seis deportes citados eh, porque es algo que tenemos que hacer siempre podamos correr o no Así que por eso es algo que asumo que hay que hacer siempre y que no lo he incluido en estos seis, sino que puedas correr o no puedas correr, tienes que tener tus dos días de entrenamiento de fuerza. Como veis, hay opciones para todos los gustos a la hora de hacer entrenamiento cruzado o a la hora de eh, pues cambiar el running por otro tipo de deporte porque no podamos correr. Y bueno, pues creo que en alguno de estos deportes eh, vamos a encontrar esa eh, solución. Bueno, yo un poco para terminar, podría deciros que en resumen el entrenamiento cruzado eh, puede ser una excelente alternativa para complementar al propio entrenamiento de trail running y mejorar siempre nuestra resistencia tanto física como mental. La variedad de deportes y actividades que podemos incluir, incluir en este entrenamiento cruzado nos permite, como habéis visto, pues trabajar diferentes grupos musculares y, por supuesto, prevenir las lesiones derivadas del de alto impacto. Los deportes y actividades que os he mencionado en este podcast, eh, como os digo, pues son solo algunas de las opciones disponibles pero son las opciones que a mí me parecen más interesantes. Pero existen pues, muchas más que pueden adaptarse a nuestras necesidades y objetivos, como por ejemplo pues, el ciclismo de carretera, eh, eh, el usar una elíptica en gimnasio. Eh, bueno, hay muchas opciones. Lo importante es que encontréis 
aquella actividad que os guste, que os motive y que podáis combinarla con vuestro entrenamiento de trail running para estar lo más libres de lesiones posible y por supuesto intentar mejorar vuestros resultados. Bueno, pues esto es lo que quería deciros en este podcast de jueves. Ya sabéis, los jueves hacemos unos podcasts un poquito más cortos, que son píldoras con algunas ideas. Y hoy en concreto hablábamos de eso, de el poder correr. O sea, cuando no puedes correr, ¿qué podemos hacer? ¿Qué deportes podemos incluir? Pues lo dicho, si queréis que os ayude con vuestros entrenamientos, podéis escribirme un correo a pablo arroba pablo j castillo punto es y estaré encantado de atenderos y sin más me voy a despedir para animaros a que estéis conmigo este sábado en un nuevo programa en directo en el que hablaremos de algún tema que seguro será de vuestro interés sin más muchas gracias por estar ahí sed muy felices que es vuestra única obligación y nunca nunca dejéis el trail Adiós. Ah,